对不起，这辈子我做了。你不是站着的吗？我刚刚在拍照，你看我包都放这儿了。哎，我都已经坐下了，要不你换一个位置吧？小姐，不带丈夫讲道理了。还有，我告诉你，我怀孕了，我是个孕妇，你要帮孕妇抢座位吗？怎么了，女朋友？先生，你的朋友要跟孕妇抢座位。我哪知道你是孕妇啊！再说你刚才明明是站着的。哎，苏不好意思，起来，苏三，换位置。明明是我先坐的。了。坐哪儿不都一样吗？干嘛要跟一个孕妇去争位置呢？所以我现在去看一眼他妹妹，好吗？就这样。
。沈小安啊，这一次比我预计的时间要长一点啊，怎么了？退步了？哎呀，姐，我跟小毛贼玩一会儿嘛，玩一会儿。哎，他们人都去哪儿了？走了。走了？不是，那这包怎么办？送给我们了？有钱就是任性。给了一张名片，让你把包送到这个地址，洪州。别人偷了他的包，为什么让我来赔呢？这事儿我怎么想我都想不通。关键他又不是我女朋友，对不对？你说呢？说两句。哎哎哎哎,哎，回来，跟你说话呢。什么？什么什么？我刚刚在说什么？我再说一句，我什么？我再说一，哎，等会儿，等会儿，咱人让我让我好好想一想啊，从头想一下。你在哪儿？当时，旁边啊。哎，你还记不记得当时我在给你和他介绍，我还撮合你们俩？然后我说我去给你买个球球，紧接着你也起立了，我马上跟你说你坐下，陪他，是不是这样？是不是？是。好，既然你勇于承认错误，我帮你算一下，他那个包是那样，大概两万八九，八九给你舍去了，算你两万块钱，里面还有一个钱包 ，Prada 的 ，Prada 的钱包，算他人 A 货买的，两千块钱，里面还有一些零用钱。谁知道他带多少钱呢？也算他两千块钱，四千，还有乱七八糟、哈不啷当其他的东西，就算一千块钱，一共两万五千块钱。看在你态度还不错的情况下，从你工资里扣吧。舒服多了，我一下。哎，乔总，您说完了吗？啊，我们俩的合同里面明确的写着，我的服务对象是你，我保护的是你，乔天宇，对吧？嗯，你凭什么让我去保护苏才？凭什么让我去看着他呀、啊？大家都是男人，男人就应该勇于承担责任，就这么定了。这个责任咱俩承担了，五五分，怎么样？五五，一九啊？什么？一九？哈哈哈哈哈！哎呦，四六，二八没得谈。三七，别再说话了，要不然要。好，就这么定了。哎，待会儿，他说三七三成两万块钱，三成是多少钱、啊？七七千多呢。你好，麻烦把这个包交给你们乔天宇乔总。谢谢。谁找乔总？哦，是一个女孩，好像有急事就走了。那个，她让我把这个包交给乔总。现在我们能好好的说说话吗？你最起码你微笑一个行吗？表示一下谢意，你可以不说出来。对不起，我不是我难的意思啊，我不会对所有人微笑，特别对你这种臭你。你再跟我说一遍最后那三个字。我再说一遍，你怎么样？在家不在家吗？我跟你说，我一个月就那么几天犯贱的，我今天是其中一天。我那车就停在前面，我知道你病了，我一会儿开着车带你去医院，我给你检查一下你到底什么病，顺便给你查一下你是不是有被害妄想症，然后紧接着你。会笑吗？我知道你这个年龄也笑不出来了，剩女了是不是？一笑全是褶，做个拉皮儿。OK，OK，、okay? okay? 我是个贱人，今天。拜拜。You will come. I know you should say thank you. 神经病吧你！
想你了。啊，来，我。<笑>再 P 的稍微的精致一点，好不好？行，就用那个 fucking P P P 的软件就好了。啊，什么软件？这个。同学，我想跟你说点事儿。什么事儿啊？这么神秘？你觉不觉得黎叔有点问题啊？怎么突然说起黎叔了？他有什么问题啊？昨天熬夜不是出事了吗？我想告诉我爸。但是他拦着我，他是怕二叔担心。那还得分什么事儿吧？行了，事情都已经解决了，你别疑神疑鬼的，好吗？我疑神疑鬼。我现在很忙，弟弟。好吧。上船容易，下船难呐。您既然要保住您的游戏，又要退出博彩程序的交易，那还是赶紧交出博彩程序的源代码吧。就是。桃美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，我来征战几人回
怎么样？你们那个时代的诗，来一杯呗。行了，我又不是守皇陵的，你在这守谁呢？我不会，我要非让你会呢，我要非不会呢。你敢违抗我的命令是吗？我是你的司机，保镖，我又不是陪酒的，我没义务喝酒。哎，我就特想问你，我搬上你来的目的是什么？你就告诉我吧，他到底希望你干嘛？让你了解到什么情况？跟你说实话吧，这是我跟甲方之间的秘密约定，不能告诉你。<笑>甲方、乙方，我第几方？第三方去哪儿你就过来开车，因为甲乙双方的合同上明确的写着，下班必须要回家。第三方有权不回家呀？第三方不享有这个权利。哦，是。甲乙双方的合同上明确的写着，甲乙双方得要互相尊重，互不侵犯，平等互利，和平共处。OK， 那有没有写着互相不干涉内政啊？我不会干涉你的隐私。但是对你的隐私，我有知情权。我告诉你，我不会跟你争辩，懂吗？没有意义。我能不能打电话给你？能不能打？可以是吧？死定了。给我派这乙方，天天跟着我，我什么都干不了，我失去了自由。我现在要去见苏珊，苏珊在那儿等着我，等了很久了，我去见不了，怎么办？那得去啊，谁不让你去啊？乙方啊，什么乙方啊？你们给我找那保姆，啊，保镖，你让他听电话。好的。说你是怎么回事？本王道志啊，他要上哪就让他上哪，跟着去不就完了吗？嗯，我明白了，那咱们得签一个补充条款。补你个头！好，知道了，谢谢。再见。钥匙。
，赶紧去试试。我看丁军还是有点犹豫，宋书涛，毕竟是他的老师啊。躲猫猫了你？呀，被发现了。阿姨呀，来来来来，还要去健个身，突然间发现你们在这神神秘秘的吧？我就看一眼你们在干嘛。我们正在谈论苏珊的问题呢，你有兴趣吗？你是当事人，你最有发言权了。别闹玩儿嘛，做人要厚道点，拿苏珊的腰我，你别老提她。苏珊怎么了？那不是挺好的姑娘吗？我告诉你，我们两家是。门当户对，爸，那是咱们两家的股份，门当户对吧？这么说，事实啊。哎，我这么做都是为了你好啊。我们两家只要联起手来，以后的洪州还不是你说了算？走。哦，你看，爸，阳光明媚，你说对了。这么好的天气，你说我怎么能缩在家里面？男儿志在此，我必须要出去干一番事业了。就这样，拜拜。你干嘛去？上班，呃，创造洪州美好的明天。你上班就穿这身去啊？啊，我、哦，你是企业的高管，穿的随随便便的，让员工会笑话吗？爸，这我就得说说你，在国外，所有的高管，越高的高管，全是休闲的。为什么呢？他穿着休闲装就比较舒服，所以他能动他的脑力，比较轻松自如。就行了。你别给我狡辩！你回国了就得入乡随俗。你穿的正式一点，也是对员工的一个尊重吧？啊！我告诉你啊，马勇都比你穿的正式。嗯，哼，你们两个一起出去，没准别人还以为你是马勇的助理呢。我是他保镖。<笑>那我走了。我知道了。西服 uniform。去吧去吧去吧，玩去吧。山哥，刚才咱们说的话，他会不会听到啊？马勇，金宇哥哥，哎，苏苏，表现的是到。上班时间，闲杂人等是不得入内的。你看，我们都有这个，你有吗？我不需要那个。谁是闲杂人等啊？我是天宇哥的未婚妻。有证据吗？连个戒指都没有，还未婚妻的。别带着去，别跟着我啊！
你上次不是给我拍了很多照片吗？而且，咱就是在那里，你看看有没有？有。哎，对，翻一翻，自己看一看，你不要想我了。看这里。干得不错，这样好不好？我让马勇哥哥把你送回去。我还有事儿，我要到码头的那一边开会，要坐船的啊，对吧？这个岁数，才知道做事情要瞻前顾后。既然他没听你的劝，老宋，有些事情我看就别告诉他了。你交给我的东西，我一定会妥善保存。你放心吧。没事，呃，工作太累了，出来透透气。这人呢，得劳逸结合，注意休息。还有眼药水，别滴那么多，滴多了全渗出来了。嗯嗯，给你张纸擦一下。谢谢啊。那我先去忙了啊。喝就行。这咖啡啊，固然可以提神醒脑，但是它坏处也是有很多的。凡事都有利弊，利与弊之间就相差一条丈量尺度的线。一旦超过了这个度啊，利弊便截然不同了。没发烧啊！你没发烧，你怎么能说出这样的话呢？这种有内涵的话不像是你说的。我就是想跟你说呀，你想说什么？我想说，人孤单久了挺可怜的。然后呢？单身固然自由啊，但是啊，单身久了之后啊，他就像是一根断了线的风筝，凄凉、悲伤，就像相当秘书。年纪那么大了还单身一个，我刚才看到他偷偷的掉眼泪了。看他外表雷厉风行啊，浓妆艳抹，但他内心也是一个渴望爱的弱女子，就像是……怎么了？这这能说明什么吗？是，香南秘书是单身，像他那样的大龄男女青年单身的多了去了，因为缘分没到。是啊，缘分到了自然而然就好了。你，但是你操什么心呢？今天下午在地下停车场，我看见了丁俊和宋总监两个人不欢而散。我是觉得两个人可能应该是有什么矛盾吧，这会不会影响公司啊？我跟你说，儿子，就是个利益的问题，利益不一致啊，就必然产生矛盾。就像两个蚂蚱被拴在绳子上，他们努力的方向有了偏差，使再大的劲儿。都是畏惧一世的蚂蚱。那如果他们是蚂蚱的话，那洪州集团就是拴这些蚂蚱的绳如果他们之间的矛盾越大
，就很有可能会影响到整体洪州的运作，是吗？说的对呀、啊，儿子。嗯，<笑>对。那爸，您准备怎么来解决一下他们之间的矛盾？如果这是一个结，那我们耐心的帮他解开；如果这个结本身就是个死结，那就只能当机立断，一剪刀下去，一了百了，没有任何办法。恩总，嗯，给，给我买早饭。啊，这么孝顺，必须的呀。你看什么呢？那么认真。哟，九州熬油嘛。安姐，你突然对九州熬油这么感兴趣，肯定是发现什么问题了吧？昨天晚上九州熬油服务器突然间瘫痪了，七个小时之后它又自动恢复了，所以我觉得这个中间一定有问题。今天洪州集团不是要召开九州熬油一周年特别活动的新闻发布会吗？咱们过去看看呗。不用了，我已经让小刘去了。我们呀，在家直接看网上直播就行。宋总监。哟。乔总监 ，Richard。哦 ，Richard， 你这是？呃，我正在思考九州熬油的问题，压力山大。我也该去买杯咖啡喝了，回见，拜拜。我这不是咖啡。没想到在这关键的时刻发生了这么严重的问题，我总觉得事情有些不大对头。丽森，你看你这样好不好？缩短新闻发布会的时间，速战速决。好，我尽量抓紧。董事长，天宇，都准备好了。可以开始了。可以，随时。接着说话，不好意思。说呀，他刚才看见宋总监去公共电话亭了。公共电话亭。尊敬的各位来宾、新闻界的朋友们，大家好！很高兴时隔一年之后又和大家相聚在我们洪州集团的共享大厅，共同见证九州熬油周年特别活动的这个重要时刻。揭秘三百万大奖的派送方式。老油是我的命，想这样打发我，不可能。
子，宋总监呢？看见他人了吗？我也在找他，肯定要出事了。李总，刚才的情况我都看到了，我这边正在检测服务器，你先别着急。我能不着急吗？这可是遨游周年特别活动的新闻发布会，所有媒体都看见了，真是太难看了。不知道怎么了，最近总是心事重重的，所以史蒂文还得拜托你帮我们找一下事故的原因。我知道，我会尽快。好吧。另外，我建议，周年活动最好暂停。暂停。的确有点离谱，这种病毒的攻击方式，相当于绕过了服务器，直接作用到了客户端。你怎么看？我怀疑他们曾经试图攻击过我们的服务器，但是没有成功，所以才换了现在的方式。那如果是这样的话，那我们的系统应该报警啊。也许不只是攻击，只是试探，所以，所以现在我们查一查，哪些是连接次数少、连接时间短的 IP 地址，这些最有可能。没错，我也是这么想的。但是要找到这个 IP 地址，相当于大海捞针。我没有办法。爸，哎，天宇，哎，李叔，啊，哎，山哥，饭吃了吗？哪还有心情吃午饭啊，爸？哎呀，一个游戏发布会出现点问题很正常，至于连饭都不吃吗？这么说您知道了？不，您不告诉我，九州又比您的生命还重要呢。这没错。那得看谁在操纵乔氏集团。现如今是那个姓周的女人。爸，您是公司的大股东。哈，他找了一大批股东，占股权的绝大多数。我这个大股东，总有一天会变化。他们的目的就是想搞垮我们这个游戏，同时搞垮我们这个公司。您说什么？我就想知道。这个幕后人是谁？您是不是已经有怀疑的目标了？到时候你就知道了。您的意思就是说，九州遨游，其实在您的心里并没那么重要。我没这么说。那什么意思？哎呀，这么简单的事，你怎么总是不明白？啊，我也是挺奇怪的。您总说我不明白，您真的让我明白过吗？不，我我到底应该明白什么呀？阿宇。你记住，你只要听我的，一切都会回到原来的位置上去。有的时候，你只需躲在旁边静静的看着，要学会沉得住气。董事长，不如我们将计就计。你说，高调宣布暂停遨游周年特别活动，让他们雾里看花，这样在短时间之内也不会威胁到我们。但是你心里要有充分的思想准备。也可能，我最不希望看到的事情马上就要发生了。我知道九州遨游对老师的重要性，我也很念我们的师生情，所以，我并不是如此。这次攻击。会在我规定的时间内自动停止。我希望老师能够抓住这次机会，和乔启山达成交易，不要再做让自己后悔的事情。好，我马上过来
，你该怎么办？关心我，你还是先关心关心你自己吧。可是我觉得我说的已经很清楚了，不如你降一降价格，说一个他们可以接受的数目，怎么样？我说了，我不只是为了钱。对，不只是为了钱。但钱也是其中一部分，对吧？不是你编这个博才程序的网站，又是为了什么？我是上当了，他们骗我说专业里要卖掉我的游戏机。老师，别激动，你的心脏。所以你想在他们卖掉游戏之前捞一把，然后开自己的公司？没错，我想开发我自己的游戏，比九州敖友还要棒的游戏，这才能体现我科技存在的价值。这不也是你我的梦想吗？林军，你我师生一场，我最后再劝你一句：你不能再继续跟他们玩下去了，这很危险，你这是与虎谋皮呀、啊！林军，这次你必须要听我的，我叫了记者，马上就来。如果你现在承认你是受他们指使的，你把破坏发布会的病毒交给我，他们就完了。这不可能！你带给我失望。这世界上又有谁完全符合另一个人的期望呢？好吧，既然事情因我而起，那我就亲手结束它。宋总监怎么了？什么不行啊？你怎么了？这我不太舒服。赵董事长，宋总监在楼下突然猝死了。
是在海日报的记者，我想找一下你们技术部的负责人。你说的是宋书涛总监吗？他刚刚突发心脏病去世了。去世了？他死了。对。而且我觉得这件事情没那么简单。那你怎么看？我也不知道。但是我已经跟董事长建议了，看看能不能把周年庆的活动停止。周院里为这个活动准备了这么久，会因为这么一个小小的插曲取消活动，哼，岂不让同行笑话？如果公司被毁掉呢？会被同行笑话哪个更重要呢？混账话！你凭什么这么说？不管怎么样，董事长已经同意了。他怎么能做出这种决定？这种重大的事情必须通过董事会。可是，在这种紧急时刻，董事长有这个权利做决定。我跟你说过吗？你得听我的指令行事，你得记住。好。情况怎么样呢？综合办公室、工会和后勤的人都赶过去处理了。哎，真没想到，宋树涛他还很年轻啊。医生说是突发心梗，真的太突然了。宋树涛是我们的游戏制作人，他这一走，给我们的公司造成了非常大的损失。可是刚刚在会场，他还好好的呀。有人说他半途离开了。对了，宋树涛的后事我们要办得体体面面，同时要抓紧物色新的人选。相当秘书呢？刚才我看见他在大门口，我以为他先回来了。你赶紧把他找回来。我有很多事情要交给他处理。好。姐。天宇。也是这样，我觉得，呃，有些事情我们能不能商量商量，沟通一下？什么事啊？宋树涛的死你怎么看？他是个人才，尤其是在这个时候，我们非常需要他这样的技术高手。可惜他现在……你看，时间点，我就觉得这件事情没那么简单。为什么？那游戏好好的运行了一年，什么事儿都没有发生，偏偏在新闻发布会的时候，出了这么大事儿，最棒的网游制作人死了，为什么？这是巧合吗？医院已经给出了验尸结果，是因为心梗。是，没错，他们是给了这样的结果。且很多事情并不是我们看到的那样，这只是表面而已。他真的是怎么样，谁知道呢？当然，我现在没有那么多的证据，我也不能证明什么。但这些不重要，重要的是。这事儿已经发生了，那接下来的呢？如果我们再遇到危险了呢？我们是不是应该有防备、有准备？什么准备？关闭系统。你也这么认为？刚才史蒂文也是这么跟我说的。只有关闭系统，才能防范敌人对我们的下一次攻击。这可是大事。乔天宇这个建议，你觉得怎么样？他跟史蒂文的建议是一致的。我觉得天宇，他是很敏锐的。是，毕竟他是二叔一手培养大的。对了，董事长，还有一件事情啊，斯蒂文怀疑今天会场发生的事情，是因为宋树涛给我的文件里加载的病毒。我想不会是他做的，这后面一定是有人精心安排。那会是谁呢？人有旦夕祸福啊！真没想到。好好的一个宋总监的人说没就没了，干嘛那么大？你说现在这人与人的关系怎么就变得那么冷漠呢？如果换了事，当时你会站在远远的地方，只是看着，什么都不管。我当然不会。别说他是洪州的同事。就算是外面随便一个我不认识人，我也会上前去帮他一把。如果装作没看见，要么就是铁石心肠，要么就是做贼心虚。
，做贼心虚。哈、啊、哈，干嘛去？想事儿呢？你吓死我得了！你怎么老搞拖拉机？我哪里有啊？明明是你有心事。我能有什么心事啊？是不是在想宋总监的死啊？我听说他是你老师。是啊。那你们的关系一定特别好。你想啊，他都工作了还把你带在身边，那得多好的关系，对不对？你想问什么？他的所有情况，我都想知道。我都不知道，我怎么告诉你？不可能，你别逗我了。如果你问他数学题怎么解，我了解；代码怎么写，我了解。其他的你去人力资源部翻翻答案，一定比在我这儿了解的多。不知道等于不关心。可是老师都已经昏倒在地上了，还无动于衷，这种不关心的程度，那真的是……他是我的老师，我怎么可能不关心他？但是事情已经发生了，能因为我的关系啊挽救回他的生命，可能吗？好了，天宇，不要再说这事了。我还有事，我先走。你忙。值班，你帮我看一下《九州遨游》这个游戏，在你那儿可不可以登录？这样，好，我知道。看来是真的关系性。吃好了吧？饱了啊。那你慢慢吃。嗯，你等等。哎，天宇啊，宋总监出事了。是咱们公司很大的损失，他可是我多年培养的一个人才，说没就没了。你把心里心痛了，确实很可惜。但是谁来接替宋总监的位置？九州又不能一直瘫痪着。你怎么想的吧？难呐，搞人难呐。说，丁俊怎么样？丁俊，我非常客观且非常客观且非常冷静的想一想他，我看不准他，我无法评价他的好与坏。但如果说非常时期这个位置你一定要让他来做的话，暂时顶一顶。坐下，听听这个。如果想挽救九州遨游，今天晚上九点准时汇三个亿到瑞士苏黎世银行，我之前给你的指定账号，否则我就会让整个九州遨游彻底瘫痪。董事长，这是敲诈呀！刚才说几点呢？九点。为什么他们要把敲诈三个亿的时间放在九点呢？难道他们？他们掌握了我们原定的和暴风雪公司的签约时间。这不可能啊！这件事情一直是秘密进行的。在这个世界上，没有不透风的墙。这次和暴风雪的合作本来是一件好事，能使我们快速发展，跻身国际大型游戏公司的行列。可是有人说我们要卖掉公司，他们的真实目的，就是要阻止我们和暴风雪的合作。他们还真是会选时机，董事长，不如我们将计就计。你说，高调宣布暂停遨游周年特别活动，让他们雾里看花，这样在短时间之内也不会威胁到我们。然后让斯蒂文去纽约帮我们争取时间，如果处理得当的话，我们应该能顺利完成和暴风雪公司的合作。
安全牌裤子就行了。你学什么呢？台军。你一个学经济的，真的，你不为国家的经济事业，你献出自己一份力量，你在这干嘛呢？保镖、司机、保姆，你行不行啊？你工作是不分贵贱的，只要有需求就有价值。说实话，我告诉你吧。来，先干一杯。哦，非得喝了才说，是吧？啊，干干干！我在人才市场逛了好几个月，就在我泡面快吃完的时候，我碰见了黎叔。嗯，我当时就在想啊，一个连温饱都解决不了的人，怎么去关心国家的财经命脉？于是，你就看到了现在的我。也就是说，你也是为了生存，哎，来，非常值得喝一口，喝一口，为了生存，为了生存。九州网友一定受到了黑客攻击，红州集团超级云平台出现了问题。超级云平台是谁为红州集团提供超级云平台的？威胁你们的是什么人？不知道。所以，史蒂文，我想请你替我去一趟纽约，把签约的时间往后推一推。毕竟这些年你跟那边的关系一直很好。当然了，我们洪州可以交付违约的延期滞纳金。好，我马上动身。你放心，我会尽全力争取的。那谢谢你了。我真的就不明白，为什么他们放着好端端的电话不打，非要到这儿来打这个电话呢？他们为什么要到这个地方来打电话呢？别重复我的话好吗？他们为什么要到这个地方来打电话？我知道啊，我觉得他们两个人对这个电话亭啊，肯定都有什么特别的兴趣。我的意思是再说一遍，就是为什么他们放着座机、放着手机，他们都不用，一定要到这儿来打这个电话？为什么？你懂这个意思吗？肯定是他们两个人有感情啊，有感情才能到这个地方打电话吗？或者对这个电话亭？疼吗？离我远一点，不是我还不开心，你就别说了，走，远一点，你离我远一点，离远点，什么时候？离我远一点，说好了吗？我离你远点，你离他远一点，远点，远点，哎，我你回来，我你快过来先，你别过来，过了，过了，你过了，你过来你先过来。天宇哥哥想你了啊！你给我回来。听我说。啊，给你的。好，我吃。啊，我吃苹果，好吧，我吃了苹果酱，不小心跑来跑去，一吃这苹果，会噎着我自己，然后我的食管就特别细，会呛到我，呛到我以后，然后我就会吐啊。那你吃。OK， 我吃。快吃啊！好好好，差一点，差一点，现在不差了。你在广场上没有听过那个歌，我就是一口中怎么爱都不嫌多的小平，所以现在，嗯，欧巴，早知道你喜欢我这样大胆的直白，你应早想告诉我吗？其实你喜欢什么样我都可以配合你吧，真的。你干什么？哦，你看着我不重要，你看着我，看着我，仔细看。再端详一下我，看过来，再看过去，看他，看看你妈，圣贤，美貌与智慧并重，绝对是正义侠义的化身，号称是天上天下读书在什么什么小旋风，无所谓都不重要，不管他是什么，反正他是居家旅行的最佳拍档。如果你喜欢他。或者你觉得通过对他的赏识以后，你觉得哎可以，我绝对帮你干。我觉得你喜欢他，每次见面的时候你都跟我夸他。那你说你以后离我天宇哥
远一点。不喜欢我的原因是因为你喜欢他。哎呦哎呦哎呦！哎呦，怎么了？喂，哎呦，不行！我洗过了。赎罪的机会，吃掉赎罪后，苹果不错，一个来。不是给你吃的。那我去找屁股一块分享喽。喂。安姐，你怎么才来？坐大巴。好。甭提了，车没空了，今天坐公车来的，没算准时间呗。啊？你这几天不开车，怎么抢新闻、啊？这不等于断人手足，抢人饭碗吗？对。你看这接下来的事儿，你也跟不了了。要不就让我为你风尘仆仆挤地铁，惊心动魄追公车吧。你呀、啊？哎，我用我敏锐的嗅觉感觉到啊，是时候出条稿子。这题目就叫《洪州游戏制作人离奇身亡，报社女记者为正义怒斥罚单》。哎，我似乎都已经闻到那夹板印刷的墨香味儿了。知道我闻到什么味道吗？我闻到的是一股狗血的腥味。贵宾专用通道，如果你想进入公司，请走外面的通道。不是你该误会了，我跟他不是一起的。总监说了，他不认识你。什么？总监说了，他不认识你。行了你。受不了气。嗨。闲的话，挂了。喂，喂，小丫头，我负责的，没事吧？行。想说就说，你别碰我，你坐行，坐坐着，你别碰我。昨天晚上啊，特晚的时候，那个妹妹，就那个苏子，给我打了一电话。嗯嗯，说什么？说什么也不重要啊。他为什么会那么晚的给我打了一电话呢？那我也不知道。为什么呢？他他说什么？他说什么不重要，那那那你要跟我说什么呀？重要的是他为什么要给我打电话？我不知道啊，我刚开始我也不知道啊。那那你跟我说这个嘛？后来我想明白了。哦，你想明白了？你想明白什么了？他是不是暗恋我呀？<笑>不是你笑什么呀？不可能，不可能。你说不可能，那你告诉我，他为什么会三更半夜的给我打电话？他给你打电话是你。你要这样想问题啊！你长得也不次，虽然仅次于我吧，但是呢，也肯定会有很多女孩来喜欢，因为我的水平就很高了嘛。你仅次于我之下，那吸引力肯定还是有的。啊，既然苏赛喜欢你，你这么认为的，那你也喜欢苏赛，那挺好吗？那我就当月老，就成全你们俩不就完了吗？别太感谢我。
我好好看看。我们家这个大的呢，用肉眼就能分辨出来，是又漂亮又健康。那我这个小的呢？怎么了？啊，有问题啊？呃，给我看一下，给我看一下检查报告嘛。一切正常，动物生殖节，可爱了一点。这个小小的虫子还有点小呗，你别说啊，我也不懂啊。我想啊，我们小宝生出来之后，估计我们姐夫得多借几个头。头为什么？我们会生出来小不正经。跟你一样是不是？就像你一样不正经。对的，就是像我，就是像小姨，就是像。你怎么知道是小外甥？外外甥女呢？要跟你一样漂亮才是。那娘娘，我们就打算回府吧。娘娘，小安的侧面。呼叫转移是吗？啊，老大，老大，干嘛？干嘛那么大声跟我说话？我怎么了？替我分担一下不行吗？你是干什么工作的？还拿了我的吃的，拿过来。看吃的。坐，这么坐。吓死我呀！我知道了。说什么？我都知道了。知道什么？我都知道。嗯，你放心的告诉我，我会替你保守秘密的。放心，我全知道。追求爱情的权利，你懂吗？人应该去追求爱情，生活会变得美好。更何况你没有女朋友，没有老婆，你为什么不去追求爱情？啊，就算你是个机器人，机器人也需要润滑剂啊，机器人也需要这个呀、啊，对不对？你说两句。他的道德的标签被撕掉之后，那就不可以光明正大，喊黄之了。对对对，是吧？你说的非常对。嗯哼。哎，天宇，你真的可以做侦探了。喝杯咖啡吧。你请客，我买单。咖啡钱我还是请得起的。还上了杂志呢！来来来，你等等，怎么就咖啡厅了呢？我不喝，带你去尝尝。我可以喝果汁啊，我是尝他们家蛋糕了。我告诉你，孕妇就是这样子，孕妇想吃什么就得立马满足，不然我心情不好，会影响婴儿的发育的，知不知道？知道。哦，这游戏公司那么有钱呢、啊？哎，现在有人玩游戏吗？怎么没有啊？你不玩，我不玩，玩的人可多了。现在做游戏最挣钱了，是吗？那那你也去做做呀，姐，你可饶了我吧。我除了会动动笔杆子，我还会干嘛呀？可以尝试一下嘛。
，你呀、啊、你呀、啊，你就买下热血继续执着了。好吧。说好了我请客喝咖啡，结果你还是把我请到了你的公寓里，这才能代表我的诚意，让你坐在这个顶上，然后让你俯瞰一下这个城市，然后再喝着咖啡，欣赏一下。在干嘛？风太大了，我怕把伞没事儿不事儿啊！坐下。那你是三杯咖啡，喝我的，尝尝，怎么样？不错，冲的很好。天宇，我真挺羡慕你的。羡慕我什么？你有一个好爸。又来了。在他心里，我就是一个什么都不是的富二代。没没没那意思啊，富二代不好吗？衣食无忧，住行不愁，上流社会的人根本没有成长的烦恼。我也有苦衷啊，你有苦衷，能不能不闹？我的婚姻、我的事业、我的一言一行，都是我爸爸定的。所以这么一想，是不是我很羡慕你的自由？自由？多少钱行？我卖给你。哎，但是你也不差嘛，现在高管助理挣的也不少了，对不对？还怎么样？高管助理，那说好听点儿，我就是一个低碳哥。低碳哥，无车无房无美眉嘛，早就被低碳了。先不开玩笑，军哥啊，低碳哥，周董事长是不是对您有什么成见？我不归他管，我只听乔董的。好，董事长，请您签个字。董事长，签名。往哪儿签呢？在这儿。董事长，您没事吧？在这个物欲横流的社会，自由恰恰就是枷锁。枷锁，谁都看不到已经死死将我套牢的枷锁。你这把锁需不需要找一把钥匙？我们可以帮帮他找到这把钥匙，对吧？不需要。乔天宇，乔总，哎，虽然我不是有钱人的后代，但我想做你们有钱人的祖宗。第一堂课说话就是这么。风趣幽默有内涵，我特别喜欢这种富有挑战性的言语。干了，祖宗。当面告，这样我就可以明明白白、彻彻底底的拒绝，不能让你抱有任何的希望。你听我把话说完。爱情这个东西啊，它是不能随便将就的，就像是洋葱跟风信子，最初都差不多。可是啊，洋葱毕竟不会开花，而且气味还纯。想什么没事呢？谁喜欢你了？人家电话明明是打给天宇哥哥的。我也不知道最后怎么就跑到你的手机上去了。手机是你的，电话也是你打的，我哪知道你到底是给谁打的电话？你
你要是想在我这儿卖萌呢，我看就算了。我不喜欢吃甜食，因为怕长蛀牙。一个连脸都没有的人，还会怕长蛀牙吗？没脸怕什么呀？到韩国什么样的脸做不出来？但如果连羞耻心都没有的话，可就麻烦了，到哪儿都没人知道。本小姐绝对不会冒着会长皱纹的危险来跟你做这些无谓的斗争。我就问你一句话，这一个人是不是在楼上？保镖都走了，老板还会在吗？好我才不相信你呢！我认为眼前最重要的就是把宋总监的死因找出来。不是心梗吗？有什么好查的？那怎么就那么巧啊？偏偏就是在公司有这么大变故的时候，难道就不是个阴谋吗？很多事儿，很多人都很可能，比如东俊，自私，事不关己，出这么大事儿不管不顾。你那也就是怀疑，没有证据，不可以乱怀疑他。我爸，您不知道丁俊吗？在我们面前对现实不满，然后整天信口开河，口无遮拦啊！他扬言说要做有钱人的祖宗。他说过这种话，跟我喝咖啡的时候说要做我祖宗。我看那个丁俊啊，还是有点浮躁。我这个小子是个人才，还算聪明啊。宋总研究他的老师嘛，那就更可疑了。见着自己老师死在自己面前不管不顾的，有这样的吗？爸，那只是怀疑。爸，不是我多疑，是他太可疑了。不光我，连小兵都看出来了。兵马俑。像他这种不管不顾、铁石心肠，肯定就是做贼心虚。我认为说的有道理。这个马云也是啊，我把他找来让跟着你，是帮着照顾你，怎么跟你传些这些旁门左道的事儿啊？我看他这个助理不想当了，要不行，我把他换了。别，爸。其实马勇特别善良、单纯，且可爱，现在还会了点幽默。我好不容易培养起来我们俩的感情，然后你又……就好了，那行吧，让他跟着你吧。但是有一点跟你说清楚，他是你的助理，不是你的朋友。怎么到现在才发现啊？行，我知道了，我现在过去。下血本的份儿上，我帮帮你。我保证天宇哥哥会知道你在这等了他一夜的丰功伟绩。赶紧走吧。哎，哥哥，棒棒的，靠你了，我一定要跟他讲哦。拜托。你刚刚说给董事董事长怎么了？我听说他住院了，怎么回事？可能是因为最近的事情让他思虑太多，昨天下午他心脏不舒服，去医院了。哪家医院？老地方名门医院呢。嗯。医生怎么说？医生说倒不是很严重，就是，嗯，长期疲劳过度，需要静养一段时间。行了，那我开完会我去看看他，好吧？嗯。